హాయ్ గాయస్ నేను మీ స్పీచ్ అని ఈరోజు మనం డిడిబిలో రైట్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్స్ ఇన్ డీటెయిల్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఫ్రాగ్మెంటేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి టైప్స్ చూద్దాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మీ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా లైక్ వన్ వన్ అయినా వన్ టూ అయినా టూ వన్ అయినా టూ టూ అయినా ఏమైనా బ్యాక్ లాగుతుంది తొందర క్లియర్ చేసుకోండి ఓకేనా ఇంకా నా ఛానల్లో లైక్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కావాలి అన్న వాళ్ళు చూసుకోండి ఇంకా పీడిఎఫ్స్ కావాలి అన్న వాళ్ళు కొనుక్కోండి అప్ టు సెకండ్ ఇయర్ వరకు పీడిఎఫ్స్ కాస్ట్ అనేది ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ ఉంది థర్డ్ ఇయర్ నుంచి ఇంక్రీజ్ అయింది ఎందుకంటే కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది కదా బట్టి ఓకే ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డివైడింగ్ ద డేటా బేస్ ఇంటూ ఏ స్మాల స్మాలర్ మల్టిపుల్ పార్ట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ డేటా బేస్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టూ పార్ట్స్ ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇక్కడ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటంటే డేటా బేస్ని డివైడ్ చేయడం అంటే టేబుల్ ఒక టేబుల్ని మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసేదాన్ని మనం ఇక్కడ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అంటే ఒక ఒక పెద్ద పెద్ద టేబుల్ని డివైడ్ చేసి మల్టిపుల్ టేబుల్స్ లాగా అలా దాన్ని మనం ఫ్రాగ్మెంట్స్ అంటాం ఓకేనా ఒక్క డేటా బేస్ని మనము మల్టిపుల్ డేటా బేస్గా ఫ్రాగ్మెంట్ చేస్తాం ఓకేనా రోస్ని ఫ్రాగ్మెంట్ చేస్తాము కాలమ్స్ని ఫ్రాగ్మెంట్ చేయొచ్చు అంటే స్ప్లిట్ స్ప్లిట్ చేయొచ్చు అని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం దీస్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ వన్ మినిట్ దీస్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఎట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అనేవి చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఉంటాయి వెన్ ఎవర్ యూ డివైడ్ ద కంప్లీట్ డేటా బేస్ ఈచ్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఫ్రాగ్మెంట్ వన్ స్టోర్ ఇన్ లొకేషన్ వన్ అండ్ ఫ్రాగ్మెంట్ టూ స్టోర్ ఇన్ లొకేషన్ టూ అప్ టు సో అండ్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఎన్ స్టోర్ ఇన్ ఫ్రాగ్మెంట్ లొకేషన్ ఎన్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఒక ఒక డేటా బేస్ని కంప్లీట్గా డివైడ్ చేసావో అప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఫ్రాగ్మెంట్స్ అనేది ఎలా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫ్రాగ్మెంట్ వన్ అనేది ఏమో లొకేషన్ వన్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది ఫ్రాగ్మెంట్ టూ అనేది ఏమో ఇంకొక లొకేషన్ లొకేషన్ టూలో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది ఫ్రాగ్మెంట్ ఎన్ అనేది ఏమో లొకేషన్ ఎన్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఫ్రాగ్మెంట్ అనేది ఒక్కొక్క లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఓకేనా మీన్స్ ద కామ్ కంప్లీట్ డేటా బేస్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు స్మాల్ పార్ట్స్ అండ్ ఈచ్ పార్ట్ దట్ డివై దట్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఈచ్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ పార్ట్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రతి కంప్లీట్ డేటా బేస్ అనేది డిఫ డివైడ్ అయ్యి స్మాల్ స్మాల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయ్యి ప్రతి ఒక్క పార్ట్ అనేది ఒక ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటాము ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క పార్ట్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ పార్ట్ని మనము స్టోర్ చేయొచ్చు డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఓకేనా ఆఫ్టర్ సెండింగ్ ద డేటా టు డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ దట్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ డేటా అగైన్ ఆల్ ద డేటా ఆర్ కంబైండ్ అండ్ మెయింటైన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ డేటా బేస్ ఆర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ డేటా బేస్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనము ఎప్పుడైతే తర సెండ్ చేస్తున్నామో డేటాని ఏ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్లో డేటా సెండ్ చేస్తున్నామో అప్పుడు మనకి ఫ్రాగ్మెంటెడ్ డేటా అనేది అగైన్ మనకి అన్ని అన్ని డేటాలు ఉంటాయి కదా ఆ డేటాలు అన్నీ మళ్ళీ కంబైన్ చేసి మళ్ళీ ఒరిజినల్ డేటా బేస్లోకి చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రాగ్మెంట్ చేసిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్లో సెండ్ చేసిన డే ఫ్రాగ్మెంట్ డేటాని మళ్ళీ కంబైన్ చేస్తాము ఒరిజినల్ డేటా డేటా బేస్ లాగా రీకన్స్ట్రక్షన్ రీకన్స్ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం మనము ఒరిజినల్ డేటా బేస్లోకి ఓకేనా ఫ్రమ్ ద ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ఈ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ఈస్ పాసిబుల్ మనకి టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్తాను వినండి టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఫ్రాగ్మెంటేషన్స్ ఆర్ హార్జంటల్ డేటా ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వర్టికల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ హైబ్రిడ్ ఆర్ మిక్స్డ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్స్ అనేవి ఇక్కడైతే ఉన్నాయి ఫస్ట్ హార్జంటల్ డేటా ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఎందుకు చూద్దాం హార్జంటల్ డేటా ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఇట్ డివైడ్స్ ఏ రిలేషన్ టేబుల్ హార్జంటల్లీ ఇన్ టు ద గ్రూప్ ఆఫ్ రోస్ టు క్రియేట్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక పెద్ద టేబుల్ని హార్జంటల్గా డివైడ్ చేస్తే హార్జంటల్గా మనం ఏం డివైడ్ చేయొచ్చు హార్జంటల్గా మనము రోస్ రోస్ని డివైడ్ చేయొచ్చు ఓకేనా కాలమ్స్ అంటే ఇలా ఉంటాయి రోస్ అంటే ఇలా ఉంటాయి కాలమ్స్ అంటే యాట్రిబ్యూట్స్ ఓకేనా ఇక్కడ రోస్ కదా
దాని యొక్క యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే కాలమ్స్లో ఏమి వస్తాయంటే ఐడి వస్తుంది నేమ్ ఉంటుంది క్లాస్ ఉంటుంది ఇవేంటివి త్రీ అనేది యాట్రిబ్యూట్స్ స్టూడెంట్ అనేది టేబుల్ నేమ్ ఓకేనా గా ఇదా నెక్స్ట్ ఇదిగోండి ఐడి అనేది ప్రైమరీకి ప్రైమరీకి అంటే ఏంటిది ఐడి నెంబర్స్ అనేవి యూనిక్గా ఉంటాయి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఉన్న ఐడెంటిటీ ఐడెంటి ఐడి ఐడి ఇంకొక స్టూడెంట్కి ఉండదు యూనిక్గా ఉంటుంది ఓకేనా దాన్ని మనం ఐడి అంటే ప్రైమరీ కీ అంటాము ఓకే ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ అనేది స్టూడెంట్ సో ఇదంతా టేబుల్ నేమ్ అనేది స్టూడెంట్ ఓకేనా ఓకే సో ఐడి రాసాము నేమ్ వచ్చింది క్లాస్ వచ్చింది ఐడి నెంబర్ వన్ ఏంటి సీజ సిఎస్ఈ ఐడి నెంబర్ టూ సి ట్రిపుల్ ఈ ఐడి నెంబర్ ఐడి నెంబర్ త్రీ శ్రీలత నేమ్ అండ్ క్లాస్ ఈసీఈ ఇలా రాసాము టేబుల్ నేమ్ అనేది స్టూడెంట్ సో మనం ఒక క్వరీ అనేది రాయాలి ఎలా రాస్తున్నానంటే స్టూ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వేర్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు వన్ సో యూనిక్ దాంతో చేసాం కదా ఈ టేబుల్లో మనకి ఐడి నెంబర్ వన్ ఉన్న స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ని చెయ్యండి అంటే మనం ప పర్టికులర్ రోని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే స్టూడెంట్ నెంబర్ స్టూడియో స్టూడెంట్ ఐడి ఎంత వన్ సో ఐడి వన్ అనేది ఇక్కడ మనకి టేబుల్లో ఉన్న సైట్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది స్టూడెంట్ టేబుల్లో ఐడి నేమ్ క్లాస్ ఐడి నెంబర్ వన్ కదా వన్ స్టూడెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ వచ్చాయి ఎందుకంటే యూనిక్గా ఉంటుంది కదా ఐడి అనేది ఆ స్టూడెంట్ యొక్క టేమ్ వస్తాయి ఐడిలు అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఓకే ఈచ్ రో ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ సో ప్రతి ఒక్క ఈ యొక్క రో అనేది ఈ దీంట్లో ఈ టేబుల్లో సబ్సెట్గా ఉంది ఓకేనా దీంట్లో ఉంది అని అర్థం సబ్సెట్ అంటే సపోజ్ వి టేక్ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఏ టేబుల్ నేమ్ And the attributes or column names are ID, name and class. ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్ అనేది ఏంటి స్టూడెంట్ అనేది టేబుల్ నేమ్ స్టూడెంట్ టే స్టూడెంట్ యొక్క లైక్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఏమున్నాయి ఐడి ఉంది ఇంకా నేమ్ ఉంది క్లాస్ ఉంది అవి ఎలా ఉన్నాయి వీళ్ళు ఇలాగా కాలమ్స్లో ఉన్నాయి ఓకేనా అంటే వర్టికల్గా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఓకే we selected by using primary key selected one complete row of id number 1 uh, or by attributes also we can select so manam ikkada em em chesam ante oka primary key tho id number 1 ani pettes ikkada id number 1 ani dani primary key ga teesukoni select chesi oka row ni matram oka complete one ane student row mottham print chesamu tala alage manamu oka complete యాట్రిబ్యూట్ లైక్ యాట్రిబ్యూట్ తీసుకొని కూడా లైక్ క్లాస్ అని తీసుకొని కూడా మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఓకే మనం ఇప్పుడు దాకా ఐడి నెంబర్ వన్ చేసాం కదా ఇప్పుడు ఐడి నెంబర్ టూని సెలెక్ట్ చేద్దాం ఒక టేబుల్ నుంచి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ అనేది టేబుల్ని వేర్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు టూ ఐడి ఈక్వల్స్ టు టూ అని ఉంది సో ఐడి ఐడి టూలో మనకి టూ ఏమున్నాయి డీటెయిల్స్ త్రీ ట్రిపుల్ ఈ అని ఉంది కదా సో అవి సెలెక్ట్ అయ్యి ప్రింట్ అయితే టేబుల్ సో సైట్ టూ వాళ్ళు మనకి స్టూడెంట్ అనే టేబుల్ వచ్చి యాట్రిబ్యూట్స్ ఐడి నేమ్ క్లాస్ ఐడి నెంబర్ టూ కదా టూలో ఏమున్నాయి డీటెయిల్స్ త్రీ ఉంది ట్రిపుల్ ఈ ఉంది ఓకేనా గైస్ ఇది ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ అనేది టేబుల్ నేమ్ వేర్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు త్రీ సో ఐడి ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఉంది కదా త్రీ అనేది ఏంటి టే త్రీ నేమ్ ఏముంది శ్రీలత ఈసీ క్లాస్ ఓకేనా ఇది ఏంటిది మనకి ఇది టేబుల్ నేమ్ ఓకేనా గైస్ సో ఐడి త్రీలో ఉన్న డీటెయిల్స్ మొత్తం వచ్చాయి స్ప్లిట్ ద ఒరిజినల్ టేబుల్ అప్ అప్ ఆర్జాంటల్లీ బై రోస్ సో మనము ఆర్జాంటల్ టే డేటా ఫ్రాగ్మెంట్స్ అనేవి ఎలా చేసాము స్ప్లిట్ చేసాము ఒరిజినల్ టేబుల్లోకి లైక్ హార్జాంటల్గా స్ప్లిట్ చేసాం హార్జాంటల్ రోస్గా స్ప్లిట్ చేసాము వర్టికల్గా కాకుండా హార్జాంటల్గా ఓకే దీన్నే మనం హార్జాంటల్ డేటా ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అని అంటాము సో ఇప్పుడు మనము హార్జంటల్ డేటా ఫ్రాగ్మెంటేషన్లోనే మనకి టైప్స్ ఆఫ్ హార్జంటల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్స్ గురించి చూద్దాం ఎన్ని ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి హార్జంటల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్స్లో చూద్దాము ప్రైమరీ హార్జంటల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ గురించి చూద్దాము దీంట్లో ఫస్ట్ టైప్ ఇట్ ఈస్ ద ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఎ టేబుల్ రో వైస్ యూజింగ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ప్రై ప్రైమరీ హార్జాంటల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ ఎ రిలేషన్ ఆర్ టేబుల్ ఈజ్ పర్ఫామ్ ఆర్ యూజింగ్ ప్రిడికేట్స్ దట్ ఆర్ డిఫైన్డ్ ఆన్ ఆన్ ద రిలేషన్ టేబుల్ ప్రిడికేట్స్ పి వన్ పిఎన్ వన్ అనేది ప్రిడికేట్ ఈజ్ టు ఇదేంటిది ఐడి లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు టూ 
and P2 ID equals to 3. Okay, na? Now, we will see this process. This is a fragmentation of the table. We will see this set of conditions. We will see this row wise. This is the primary. We will see this is the primary horizontal fragmentation. The relation is like predicates. We will see this is the perform. डिफाइन जैसी दिल आपका टेबल अने दानी प्रिडिकेट्स नहीं माना पी वन अने दान प्रिडिकेट अंडा पी टू अने तो गोरे प्रिडिकेट अंडा मु पी वन कॉलन आईडी लेस दान इक्वल्स टू टू अंडे मान के माय दी लेस दान इक्वल्स टू टू ना आईडी ए मुंडी मान की लाइक थ्री जा थ्री जा लाइक आईडी नंबर आईडी नंबर वन � टू गोड़ा अच्छी थी इन द कंटर लेस दन इक्वल्स टू टू का बट्टी अंटे टू करना तक्कू उन्ना तक्कू का उन्ना भी इनका इक्वल का उन्ना भी टू की एमे मुन्ना ये मान की थ्री जा उन्दी थ्री अनुन्दी ओके ना इविरन उन्ना ही नेक्स्ट आईडी इक्वल्स टू थ्री अनुन्दी ओनली इक्वल अन्ना रगा बट्टी Types of horizontal fragmentation लो second one एंट अंटे derived horizontal fragmentation नो derived अंटे इंद चुदाम in derived horizontal fragmentation a relation R1 may get fragmented by attributes of some other relation relations in derived horizontal fragmentation are classified as owner relation has primary key and member relation uses the owner's power primary key as foreign key प्राइमरी की अंडे एम्प्लाई है ओके ना एम्प्लाई आईडी आईडी अने दी प्राइमरी की अंडे प्राइमरी की अंडे इन्दी लाइक यूनिक गा उन्नत दी वकर के उन्ना आईडी इंगो कर के उन्नत दान जप्पा गा दादे ओके इधे वोनर आर वन अने दी वोनर ओके ना नेक्स्ट इधे प्रो आईडी प्रोजेक्ट आईडी अने दे इंट्री करा प्राइमरी की � रोल सॉरी 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 वन मिनट वन मिनट नहीं निकाल स्टूडेंट टेबल अनको ना रोल अंडे ने मैं मेंबर रिलेशन ओके ना स्मॉल जोक ओके ओके कि डेंज अपना रहने डिराइव्ड हॉर्जेंटल फ्रैगमेंटेशन लो माने मो लाइक अगर रिलेशन आर वन लो माने मो फ्रैगमेंटेशन तंग वो द कोने एट्रिब्यूट्स नहीं � ये रिलेशन्स हैं वो का टेबल हैं ये डिराइव आई तो दी हॉर्डेंटल फ्रैगमेंटेशन लो अभी एन्नी उन टाइम टेबल वोनर रिलेशनशिप पुन्ट दी इनको टी मेंबर रिलेशनशिप पुन्ट दी वोनर रिलेशनशिप पंटे प्राइमरी क्यों उन्ट दी मेंबर रिलेशनशिप के मो लाइक यूजर यूजर्स लाइक वोनर प्राइमरी क्यों उन्ट दी ओके अनेक दी प्राइमरी की एम्प नेम एंड एम्प अंटे एम्प्लाई एम्प सैलरी ये कौन दी ये एम तेरी ओनर रिलेशनशिप ओनर रिलेशनशिप ओके ओनर रिलेशन अन कौन दी ये एम्प साल अन्ना आर वन अनेक दी इनका ये दी प्राइमरी की प्रोजेक्ट आईडी इकर मन मेम यूज़ जस्ट ना मो मेम्बर रिलेशन लो ये मेम्बर रिलेशन लो मन मो ओ ओनर इधर इधर एंड इधर मेंबर आने को नहीं ओनर ही ओनर आने इधर ओनर आने इधर अंतलो प्राइमरी क्यों नहीं क्योंकि आप प्राइमरी की निकट फॉरेन की लगा यूज़ चेस तो ना मु इधर एंड लो ये मेंबर रिलेशन लो ओके ना गैस इधर एक जब ना रो आदमा इंदा नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड वन एंड नंटे हार्डेंटल फ्रैगमेंट टाइप्स ऑफ हॉर्डेंटल फ्रैगमेंटेशन लो डिसजॉइंट हॉर्डेंटल फ्रैगमेंटेशन हो दिन गुरीन जब तक मिलने दी इट जेनरेट्स ए सेट ऑफ हॉर्डेंटल फ्रैगमेंटेशन इन विच नो टू फ्रैगमेंटेशन्स इन विच नो टू फ्रैगमेंट्स हैव कॉमन टेबल इट इज मेंटेनिंग यूनिकनेस दैट मींस एवरी टेबल ऑफ रिलेशन बिलोंग्स टू ओनली वन फ्रैगमेंट क्रेन जब ना रंटे डिसजॉइंट इकड़ा सेट ऑफ ऑर्डेंटल फ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंट्स हैं नहीं भी उन्हें अंटे सेट ऑफ ऑर्डेंटल फ्रैगमेंट्स अंटे हार्डेंटल का उन्हें का रोस अलग आ लाइक हार्डेंटल का उन्हें का रोस आ रोस नहीं फ्रैगमेंट जैसी दी नो टू फ्रैगमेंट्स हैं नहीं भी नो टू फ्रैगमेंट्स हैं नहीं भी कॉमन टेबल लो उन्हें गुड़ दो अंटे इप्� 
ఇక్కడ ఐడి ఉంది అనుకోండి ఆ ఐడి సేమ్ టేబుల్ లో ఇంకొక ఐడి ఉండకూడదు దీంట్లో అయితే డిస్జాయింట్ గా ఉండాలి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి ఇన్ మెయింటైన్ ద యూనిక్నెస్ యూనిక్నెస్ గా ఉంటుంది ఓకేనా అంటే ఒక దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకొక దగ్గర సీజా ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మళ్ళీ ఇంకొక ఇంకొక రోల్ రాకూడదు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ దాన్నే డిజాయింట్ అంటాము ఎవ్రీ టేబుల్ ఆఫ్ రిలేషన్ అనేది ఓన్లీ ఒక్క ఫ్రాగ్మెంట్కే బిలాంగ్ బిలాంగ్ అయి ఉండాలి నెక్స్ట్ ఆర్దంటల్ ఫ్రాగ్మెంట్ డిఫ లైక్ టైప్ ఏంటంటే రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఆర్దంటల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇట్ కెన్ బీ పర్ఫార్మ్డ్ యూజింగ్ యూనియన్ ఆపరేషన్ ఆన్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ యూనియన్ ఆపరేషన్ని ఫ్రాగ్మెంట్ చేస్తాము యూనియన్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తూ మనం ఫ్రాగ్మెంట్స్ చేస్తాము ఓకేనా ఇదే రీకన్స్ట్రక్షన్ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం మనం ఆర్దంటల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఓకే ఇది ఇప్పుడు ఆర్దంటల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనేది అయిపోయింది నెక్స్ట్ వీడియోలో రిమైనింగ్ టూ ఉన్నాయి కదా వర్టికల్ ఇంకోటేమో లైక్ హైబ్రిడ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్స్ వాటి గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఇది పార్ట్ వన్ అనుకోండి నెక్స్ట్ వీడియో పార్ట్ టూ అనేది కంటిన్యూ అయింది వన్ వన్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ వన్లో అయినా టూ టూలో అయినా ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి నా ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఇంకా పీడిఎఫ్స్ కావాలి అన్న వాళ్ళు కొనుక్కోవచ్చు ఇంకా త్రీ వన్ అనేది కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాం మీకోసం కొంచెం కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది థర్డ్ సెకండ్ ఇయర్ వరకు ఫార్టీ నైన్ రూపీస్కి సేల్ చేశాను థర్డ్ ఇయర్ కొంచెం పెరిగింది ఓకేనా గైస్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అయితే మీకు అన్నీ లైక్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ అక్కడ అడగచ్చు థ్యాంక్ యూ